வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி செவன் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் யூனிட் சிக்ஸ் ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் பார்க்க போகிறோம் யூஸ்வலி நம்ம வந்து உடம்பு சரியில்லாதப்போ ஸ்கூலுக்கு லீவ் போட்டுப்போம் இல்லையா அந்த சிக்னஸ் எதனால் நம்மளுக்கு ஏற்படுது நம்மளோட ஹெல்த் வந்து குறையும் போது சிக்காக ஃபீல் பண்ணுறோம் டிசீசஸ் வந்து வருது இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா நம்மளோட ஹைஜீனிக் ஹேபிட்ஸ் மாறும்போது நம்மளுக்கு ஜேர்ம்ஸோட இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து வருது ஸோ நம்மளுக்கு டிசீசஸ் வந்து ஏற்படுது ஸோ நம்மளோட ஹைஜீனிக் ஹேபிட்ஸ் பற்றி முதல்ல பார்க்கலாம் ஹைஜீன் சுகாதாரம் அல்லது சுத்தம் அப்படிங்கிறத நம்ம பொதுவாக ரெண்டாக சொல்லிக்கலாம் பர்ஸ்னல் ஹைஜீன் கம்யூனிட்டி ஹைஜீன் பர்ஸ்னல் ஹைஜீனுங்கிறது தன் சுத்தம் நம்ம டெய்லி ப்ரஷ் பண்ணுறது குளிக்கிறது நெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து அழுக்கில்லாமல் கட் பண்ணிக்கிறது ஹேர் கேர் அப்புறமா வாஷ் பண்ண ட்ரெஸ்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுறது க்ளீனாக குக் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி பாதுகாப்பாக வச்சுருக்க ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறது இதெல்லாமே பர்ஸ்னல் ஹைஜீனில் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கு கிளாஸில் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லை அவங்க வந்து கோல்ட் அண்ட் காஃப் ஆல் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க அவங்க வந்து தும்மல் போடுறாங்க ஸ்னீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த நேசல் ட்ராப்லெட்ஸ் வந்து வெளியே வரும் அது வந்து நம்ம மேலே பட்டதுன்னா நம்மளுக்கு உடனடியாக இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இப்போது இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் எல்லாருமே மாஸ்க் வந்து போட சொல்லி க கட்டாயப்படுத்துகிறாங்க எல்லாருக்குமே அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்னு தெரியுது என்ன ரீசன் நேசல் ட்ராப்லெட்ஸ் மூலமாக இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பரவுது அது கொரோனாவாக இருந்தாலும் சரி நார்மல் காமன் கோல்டாக இருந்தாலும் சரி ஸோ நேசல் ட்ராப்லெட்ஸ் வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நாம் ஒரு பேசிக் திங் மாஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் கர்ச்சீஃப் ஹேண்ட் கர்ச்சீஃபை வந்து கவர் பண்ண மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம ஸ்மீஸ் பண்ணுறது காஃப் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணோன்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பர்ஸ்னல் ஹைஜீன் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு கம்யூனிட்டி ஹைஜீன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொது சுத்தம் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சரௌண்டிங்ஸை நம்ம எந்தளவுக்கு க்ளீனாக வச்சுக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு நம்மளோட பர்ஸ்னல் ஹைஜீனையும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியும் நம்மளோட ஹெல்த் கண்டிஷனையும் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டை சுற்றி அல்லது நம்ம இருக்கக்கூடிய பிளேஸை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ட்ரெயின்ஸ் டிச்சஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பிளாக் எதுவும் இல்லாமல் க்ளீனாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம என்ஷூர் பண்ணிக்கணும் தென் சுற்றி வந்து குப்பங்க போடாமல் ப்ராப்பரான பிளேஸஸில் டிஸ்போஸ் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம என்ஷூர் பண்ணிக்கணும் வீட்டிலேருந்து குப்பையை வந்து கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு போகிறாங்க இல்லையா அதில் பார்த்திங்கன்னா மக்கும் குப்பை மட்காத குப்பைன்னு ரெண்டாக பிரித்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து கம்யூனிட்டி ஹைஜீன் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கு கீழே வரும் நெக்ஸ்ட் இஸ் அபவுட் கேர் ஆஃப் த பாடி நம்ம உடம்பை வந்து நம்ம என்ன என்ன மாதிரியான கேர் எல்லாம் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ஓரல் கேர் ஆர் டென்டல் கேர் ஓரல் கேர் அப்படிங்கிறது நம்ம பாடியோட என்ட்ரி பாயிண்ட்டே நம்மளோட மவுத் தான் நம்ம சாப்பிட்ற பொருள் வந்து உடம்புக்குள்ளே போய் அது எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகி நம்மளோட ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் அப்புறமா நம்மளோட க்ரோத் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ நம்ம ஹியூமன் பாடி இஸ் அ மிஸ்ட்ரி அண்ட் மிராக்கிள் உள்ளே வந்து நமக்கு நடக்கக்கூடிய கண்களால் பார்க்க முடியாட்டியுமே நம்மளால் நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியும் உள்ள நடக்கக்கூடிய பயோ கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேர் வந்து இட் இஸ் அபவுட் டென்டல் கேர் ஆர் ஓரல் கேர் நம்மளோட மவுத் மவுத் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியாவாக வி கால் இட் அஸ் பக்கல் கேவிட்டி வாய்க்குழி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாக்கு பல் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த வாய்க்குழி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி நம்ம உணவை வந்து வாயில் போட்டு நல்லா மென்று சுவச்சு சாப்பிட்றோம் இந்த ஆக்டுக்கு பேர் வந்து மேஸ்டிகேஷன் இது வந்து ஜீரணமாகிறதுக்கு உதவுறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த உணவை உணவோட சுவையை நமக்கு என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அந்த இமோஷ்னல் ப்ளஷர் வந்து நமக்கு அந்த உணவின் மூலமாக கிடைக்கிறதுக்கு இந்த மேஸ்டிகேஷன் அப்படிங்கிற ஆக்ட் தான் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அதனால தான் மென்று சாப்பிடணும் அப்படின்னு பெரியவங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ நான் அந்த மாதிரி மெல்லும் போது அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து டீத்தோட கேப்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக சிக்கும் ஸோ என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் திங் ப்ரஷ் ட்வைஸ் அ டே நீங்கள் டிவி ஆட்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க டூ டைம்ஸ் ப்ரஷ் பண்ணணும் அப்படின்றத என்ஷூர் பண்ணியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக ஸோ டூ டைம்ஸ் ப்ரஷ் பண்ணணுங்கிறது ப்ரைமரி திங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் அடுத்த ஒரு இது மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஸிங் இந்த டீத்துக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய கேப்ஸில் சிக்கி இருக்கக்கூடிய ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் டேர்ட் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு டென்டிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் ஒரு டென்டிஸ்ட் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா
அதாவது சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே ஆரஞ்ச் லெமன் இதில் எல்லாமே விட்டமின் சி ரிச் இதை நம்ம எடுத்துக்கிறது மூலமாக இந்த விட்டமின் சி டிஃபிஷியன்ஸை தடுக்க முடியும் கம் ப்ளீடிங் டிசீஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் இஸ் டூத் டிகே டூத் டிகேங்கிறது பல் சொத்தை நம்ம சாப்பிட்ற பொருள் வந்து பல்லுலேயே தங்கிடும் நம்ம வந்து அதை வாய் கொப்பளிக்காமலையோ ப்ரஷ் பண்ணாமலேயோ இருந்தோம் அப்படின்னா டூத் டிகே வந்து வரும் பாக்டீரியா மாதிரியான ஜேர்ம்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல பில்ட் ஆகி அந்த பல்ல அரிச்சு வந்து குழி ஆக்கிடும் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டூத் டிகே ஸோ ப்ராப்பர் ப்ரஷிங் ப்ராப்பர் ஓரல் ஹைஜீன் மூலமாக இந்த கண்டிஷனை நாம் தடுக்கலாம் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் பெரியோடான்டிஸ் பெரியோடான்டிஸ்ங்கிறது யூஸ்வலாக டொபேக்கோ வந்து வாயிலையே வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு டிசீஸ் வரும் இட் ஆல்சோ லீட்ஸ் டு ஓரல் கேன்சர் நெக்ஸ்ட் இஸ் அபவுட் ஐ கேர் ஐ சைட் மூலமாக தான் நம்ம வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பெர்செப்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிது வி ஹவ் ஃபைவ் சென்சஸ் ரைட் அதில் ஐ சைட் மூலமாக தான் நம்மளுக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த சென்சஸ் வந்து கிடைக்கிது ஸோ ஐ கேர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பொதுவாக வந்து ஐ கேர் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்ணை வந்து கோ கோல்டு வாட்டர்லாம் வாஷ் பண்ணுறது அது டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எதுவும் படாமல் பார்த்துக்கிறது இது எல்லாமே வரும் ஸோ ஐ சம்மந்தப்பட்ட டிசீசஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நைட் பிளைண்ட்னஸ் இட் இஸ் அ விட்டமின் டிஃபிஷியன்சி விட்டமின் ஏ டிஃபிஷியன்சி வர்றதால் இந்த நைட் பிளைண்ட்னஸ் வந்து உருவாகுது அதாவது மாலை கண்ணோ அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க டிம் ஆக ஆக லைட்டு டிம் ஆக ஆக கண் வந்து தெரியாமல் தெரியாமல் போயிடும் ஸோ விட்டமின் ஏ ரிச் ஃபுட் எடுக்கிறது மூலமாக எல்லோ ஃப்ரூட்ஸ் அது பம்கின் பப்பாயா மேங்கோ அப்புறம் கேரட் மில்க் எக் இதில் எல்லாமே வந்து விட்டமின் ஏ ரிச் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறதன் மூலமாக இந்த டிஃபிஷியன்சியை நாம் தடுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் இஸ் கலர் பிளைண்ட்னஸ் நிறக்குருடு நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெட் கலர் அண்ட் க்ரீன் கலரை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்க முடியாது இந்த பீப்புளால் திஸ் இஸ் அ ஜெனட்டிக் டிசீஸ் இதுக்கு ஒரு பர்மனண்ட் கியூர் வந்து கிடையாது தென் கன்செக்டிவிட்டஸ் இது வந்து பிங்க் ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காமனாக கலோக்கியலாக இது வந்து மெட்ராஸ் ஐ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஐ இன்ஃபெக்ஷன் வைரஸ் அண்ட் பாக்டீரியாவால் வரக்கூடியது ஐயில் இருக்கக்கூடிய இந்த கன்செக்டிவாங்கிற ஏரியா ரெட் ஒயிட் கலர் ஏரியா இருக்கு இல்லையா அது வந்து இட் இஸ் அஃபெக்டட் இன்ஃபெக்டட் அண்ட் பிகம்ஸ் ரெட்டிஷன் கலர் உறுத்தல் அப்புறம் வந்து கண்ணிலேருந்து தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இட் 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 ப்ரொலாங்ஸ் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் ஒன் வீக் ஆர் டென் டேஸ் அதில் வந்து ப்ரா கன்சல்டேஷனோட ஆயின்மெண்ட் அல்லது ஐ ட்ராப்ஸ் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிறதன் மூலமாக இதை நாம் க்யூர் பண்ண முடியும் இது வந்து ஒரு சீசனல் டிசீஸ் மாதிரி நெக்ஸ்ட் இஸ் அபவுட் ஹேர் கேர் நம்மளோட ஹேர்ஸ் டீத் நெயில் இந்த மூணுமே நம்மளோட ஹெல்த்தை வந்து பிரதிபலிக்கிற ஒரு மிரர்ஸ் மாதிரின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒருத்தருக்கு அனிமிக்காக இருக்காங்க அயன் டிஃபிஷியன்சி இருக்குன்னா அவங்களுக்கு அதிகப்படியான ஹேர் லாஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி தைராய்டு சின்ட்ரோம் சாரி தைராய்டு டிஃபிஷியன்சி இருக்குது அப்படின்னாலுமே அவங்களுக்கு ஹேர் லாஸ் இருக்கும் ஸோ நம்மளோட ஹெல்த் கண்டிஷனை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிரர் மாதிரி ஹேர் இருக்குது ஸோ ப்ராப்பரான ஆயிலிங் ப்ராப்பரான ஹேர் வாஷ் இதெல்லாமே இருக்கணும் ஹேர் கேர் அப்படிங்கிறதுல ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் hygienic habits next we are going to see about diseases we can classify diseases into two broad types communicable diseases adavadu oru therkitte irundhu innoru therku easy a spread aagakoodiya thotru noigal then non communicable diseases oru therkitte irundhu innoru therku paravada thotraada noigal first communicable diseases paathom appadina these are caused by virus bacteria and other microorganisms ஃபஸ்ட்டு டிசீஸ் காஸ்ட் பை பாக்டீரியா இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா டியூபர் க்ளோசஸ் தமிழில் காச நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குழந்தைங்க வந்து பிறந்த உடனே பிறந்ததுலேருந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்குள்ளே அவங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்டோட அப்பர் ஆம்ல ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க பிசிஜி அப்படிங்கிற வேக்சின் இந்த பிசிஜி வேக்சின் டியூபர் க்ளோசஸை தடுக்கக்கூடிய தடுப்பூசி இந்த டியூபர் க்ளோசஸை காஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியா மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர்கள் இது வந்து எலும்பையும் லங்ஸையும் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடியது ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொலாங்டு ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாக இதை நம்ம க்யூர் பண்ண முடியும் இட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் த்ரூ ஏர் நெக்ஸ்ட் டிசீஸ் பார்த்தீங்கன்னா காலரா காலரா வந்து காஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியா விப்ரியோ காலரே இது வந்து எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னா கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் கன்சியூம் பண்ணுறதால காலரா டிசீஸ் வந்து வருது ஸோ இது வந்து இட் காசஸ் டிசன்ட்ரி அண்ட் டயரியா வாமிட்டிங் இருக்கும் லூஸ் ஸ்டூல்ஸ் இருக்கும் இதை வந்து ப்ராப்பரான மெடிக்கேஷன் மூலமாக க்யூர் பண்ண முடியும் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபுல்லி ப்ரொடெக்டட் ஃபுட் அண்ட் பாயில்டு வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறதன் மூலமாக
இதுவும் வந்து த சேம் லைக் காலர் ஆஃப் கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் மூலமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடியது ஸோ ப்ரிவெண்ட் ப்ரிவெண்ட் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரொடெக்டட் ஃபுட் அண்ட் பாயில்டு வாட்டர் மூலமாக நாம் இந்த டிசீஸை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் இஸ் டிசீசஸ் காஸ்டு பை வைரஸ் இதில் ஃபர்ஸ்ட் திங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெப்பாட்டிஸ் நார்மலாக நம்ம ஜாண்டிஸ் அல்லது மஞ்சள் காமாலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் இந்த ஹெப்பாட்டிஸ் இதில் வந்து ஃபைவ் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆஃப் வைரஸ் வந்து இருக்குது அதாவது ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹெப்பாட்டிஸ் இருக்குது ஏ பி சி டி அண்ட் இ இதுவும் வந்து நம்மளோட இன்டெஸ்டைன் பகுதியை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடியது குறிப்பாக லிவரை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணக்கூடியது ஹெப்பாட்டிஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களோட ஐ வந்து மஞ்சளாக இருக்கும் அப்புறம் யூரினேஷனும் வந்து எல்லோ கலரில் இருக்கும் இது வந்து ப்ராப்பர் மெடிக்கேஷன் மூலமாக தான் வந்து சரி பண்ணணும் நம்ம இதை கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இட் லீட்ஸ் டு டெத் ஆல்சோ செகண்ட் ஒன் இஸ் சிக்கன் பாக்ஸ் அம்மை நோய் வந்து ஒரு வைரல் டிசீஸ் வேரிசெல்லா அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் மூலமாக இந்த சிக்கன் பாக்ஸ் வந்து வருது இட் காசஸ் ரேஷஸ் ஆல் ஓவர் த பாடி நம்ம எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் அம்மை போட்டுச்சு அப்படின்னா உடம்புல வந்து இந்த பிளிஸ்டர்ஸ் மாதிரி வரும் அண்ட் ஆல்சோ இட் காசஸ் ஃபீவர் இதுவும் வந்து நம்ம இதுக்கு யூஸ்வலாக வந்து வேப்பிலை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இட் இஸ் அ நேச்சுரல் ஜெர்மிசைட் அலாங் வித் தட் மெடிக்கேஷன்ஸ் மூலமாகவும் இதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி க்யூர் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரேபிஸ் தமிழில் வெறி நாய்க்கடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வைரஸ் இன்ஃபெக்டான ஒரு டாக் பைட் மூலமாக இந்த டிசீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஸோ இஃப் இன் கேஸ் உங்களை வந்து நாய் எப்போவாவது கடிச்சிடுச்சு அப்படின்னா இம்மீடியட்டாக அந்த பைட் சைட்டை நீங்கள் சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிக்கிட்டு இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கணும் பிகாஸ் இப்போ நம்ம டொமஸ்டிகேட்டட் டாக்ஸ் வீட்டில் வளர்க்குற நாய் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம வேக்சின்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்போம் சப்போஸ் ஸ்ட்ரே டாக்ஸ் ஏதாவது உங்களை கடிச்சிருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா இம்மீடியட்டாக நீங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணணும் இன்ஜெக்ஷன் வந்து அந்த பைட் சைட்லேயே வந்து இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க டு ப்ரிவெண்ட் த நர்வஸ் டிஸ்ஆர்டர் ஏன்னா ரேபிஸ் இன்ஃபெக்டட் டாகாக இருந்துச்சுன்னா நரம்பு மண்டலம் பாதிக்கப்படும் ஸோ என்ன ஆகும்னா ஹைட்ரோஃபோபியா அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் வரும் வாட்டரை பார்த்தாலே வந்து ஃபியர் வரும் ஸோ டாக் வந்து எப்படிலாம் பிஹேவ் பண்ணுதோ அதே மாதிரி வந்து பிஹேவியர்ஸ் வந்து மாறிட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு Uh, we need to take proper medication if in case you get a uh, dog bite next type is non communicable diseases ortar kitta irund innor tharukku direct contact moolama spread aagada diseases ah nama non communicable diseases appdin solrom idhula vandu pathinga na first example wearing out of body parts ipo edavadhu nammalku odamla irukka kudi organs la edavadhu problem damage alladhu adoda malfunction vanduchuna that is not communic- communicable ஏன் ஒருத்தருக்கு ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா தட் இஸ் நாட் ஸ்ப்ரெட் அது வந்து அவர்கிட்டேருந்து இன்னொருத்தருக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகி போகாது அதே மாதிரி ஜாயிண்டில் பெயின்ஸ் இருக்குது ரொமேட்டிசம் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இந்த மாதிரியான பாடி பார்ட்ஸில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் கம்யூனிகபிள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு அலர்ஜி அல்லது தெரியாமல் வந்து பாய்சன் கன்சியூம் பண்ணிடுறாங்க அல்லது ஸ்னேக் பைட் ஸ்கார்பியான் ஸ்டிங் இந்த மாதிரியான விஷயம் ஒருத்தருக்கு இருக்குன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ நாட் கம்யூனிகபிள் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா lack of trace elements அதாவது நம்ம ப்ராப்பரான பேலன்ஸ்டு டயட் எடுத்துக்காததுனால நம்மளுக்கு ஒரு சில மினரல்ஸோட அல்லது ட்ரேஸ் எலிமெண்ட்ஸோட டிஃபிஷியன்சி இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் டெஃபிஷியன்சி இட் காசஸ் அனீமியா அப்போ உடம்புல அயன் டெஃபிஷியன்சி ஒருத்தருக்கு இருக்குன்னா அது வந்து ஒருத்தர்கிட்ட வந்து இன்னொருத்தருக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாது லாஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா மால் நியூட்ரிஷன் இட் இஸ் ஆல்சோ லைக் த ப்ரீவியஸ் ஒன் நம்ம கரெக்டாக ஃபுட்டு சாப்பிடாததால் நம்மளுக்கு ஏதாவது உடம்புல டிசீஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட் பிளைண்ட்னஸ் வை விட்டமின் ஏ டிஃபிஷியன்சியால் வர்றது அந்த மாதிரி ஏதாவது டிஃபிஷியன்சி டிசீசஸ்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ நாட் ஸ்ப்ரெட் ஸோ தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் அபவுட் ஸ்பெசிஃபிக் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு சில குறிப்பிட்ட நோய்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் எக்ஸாம்பிளாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது அனீமியா அனீமியா அப்படிங்கிறது உடம்புல அயன் டிஃபிஷியன்சியால் வரக்கூடிய நோய் பொதுவாக நம்மளோட ரெட் பிளட் செல்ஸில் இருக்க ஹீமோக்ளோபினோட கவுண்ட் கம்மியாச்சுன்னா அனீமியா வந்து வரும் ஸோ ஒரு அனீமிக் பர்சன் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட பாடி வந்து ஃபேட்டிக் அதாவது ஈஸியாக டயர்ட் ஆகிடுவாங்க ஹேர் லாஸ் இருக்கும் ஐஸ் வந்து வெளுத்து போயிருக்கும் அந்த பிங்க் கலர் அந்த பிளட் கேப்லரிஸோட பிங்க் கலர் தெரியாமல் வெளுத்து போயிருக்கும் தீ
இம்மீடியட் பெயின் ரிலீஃப் அப்புறமா அவங்களுக்கு ப்ளீட் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு அந்த பிளேஸ்லேருந்து அந்த ஷாக்லேருந்து அவங்கள வெளியே கொண்டு வரதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ அதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள் நாம் அவங்கள வந்து ஒரு மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷனுக்கு கொண்டு போகணும் மெடிச மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ்க்கு கொண்டு போகணும் அதுக்கு முன்னாடி நாம் கொடுக்கக்கூடிய ஹெல்ப் தான் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேர்ன்ஸ் தீ காயங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான முதல் உதவி செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக வந்து ஒரு ஸ்கேல்டு ஸ்கேல்டு அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஹாட் ஸ்டீமிங் வேப்பர் அல்லது லிக்விட் கொதிக்கக்கூடிய தண்ணி அதிலேருந்து வரக்கூடிய ஆவி இது பட்டால் வந்து பேர்ன்ஸ் உண்டாகும் ஹாட் இன்ஃப்ளேமபிள் லிக்யூட்ஸ் வெடிக்கக்கூடிய திரவங்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதன் மூலமாக நம்மளுக்கு தீக்காயங்கள் உண்டாகும் அடுத்து வந்து பேர்னிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபயர் மூலமாக நம்மளுக்கு தீக்காயங்கள் உண்டாகக்கூடும் இந்த பேர்னிங்கோட நேச்சரை பொறுத்து இதை நம்ம மூணாக பிரிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி ஃபர்ஸ்ட் டிகிரிங்கிறது நம்ம ஸ்கின்னோட அவுட்டர் லேயர் எபிடர்மல் லேயர் மட்டும் டேமேஜ் ஆயிருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி பேர்னிங் இதுக்கு வந்து கோல்டு வாட்டரால் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஆன்டிசெப்டிக் க்ரீம் ஆயின்மெண்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போனோம்னா இட் வில் பி ஓகே அடுத்து செகண்ட் டிகிரின்னு பார்த்தீங்கன்னா எபிடர்மிஸ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் லேயர் டெர்மிஸ் லேயர் வரைக்கும் தீக்காயம் பரவி இருக்குது அப்படின்னா அதை நாம் செகண்ட் டிகிரி பேர்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு தான் போய் ஆகணும் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஸ்கின் லேயர் ஃபுல்லாகவே பேர்ன் ஆகிருக்கக்கூடியது இது வந்து ரொம்ப உயிருக்கு ஆபத்தானது இதை நம்ம உடனடியாக இந்த மாதிரியான தேர்ட் டிகிரி பேர்னிங்க்கு நம்ம வாட்டரில் வந்து வாஷ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா வந்து கொப்பளங்கள் வரும் அது உடஞ்சி ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா இன்னும் வலியும் எரிச்சலும் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ இம்மீடியட்டாக நம்ம வந்து அவங்கள டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போக பார்க்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த ஃபஸ்ட் எய்ட் ஃபார் பேர்னிங் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கட்ஸ் அண்ட் ஸ்க்ராச்சஸ் ஏதாவது தெரியாத வெட்டு காயங்கள் அல்லது சிராய்ப்புகளுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம காய் கட் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ ஒரு லேசான கட் ஆகிடுது அப்படின்னா உடனடியாக ரன்னிங் கோல்டு வாட்டர் அதாவது டேப் ஓப்பன் பண்ணால் தண்ணி வருது இல்லையா தட் இஸ் ரன்னிங் வாட்டர் அதில் கையை காட்டி வந்து அந்த கட்டை அழுத்தி பிடிச்சோன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் ப்ளீடிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அதில் ஒரு பேண்டேஜோ அல்லது ஒரு கிளீன் கிளாத்தோ வந்து டை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபர்தராக அதுவும் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எதுவும் ஆகாமல் இருக்கும் வேறாஸ் கொஞ்சம் டீப்பான கட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம டைட்டாக ஒரு துணியை வச்சு கட்டி அப்போதைக்கு ப்ளீடிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இம்மிடியட்டாக வந்து நம்ம டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகணும் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த ஃபஸ்ட் எய்ட் ஃபார் கட்ஸ் அண்ட் ஸ்க்ராச்சஸ் த லாஸ்ட் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஃபஸ்ட் எய்ட் கொடுக்க போகிறோம் ஒருத்தருக்கு வந்து அசிஸ்டன்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு சேஃபாக வச்சுக்கணும் ஏன்னா இப்போ ஒரு ரோடில் ஆக்சிடென்ட் பார்க்குறோம் அவங்கள நம்ம அட்டன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ப்ரீவியஸாக இருந்திருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்டட் பர்சனாக கூட அவங்க இருக்கலாம் அவங்களோட பிளட்டை நம்ம டச் பண்ணி நம்மளோட உடம்புல ஏதாவது ஒரு ஓப்பனிங் ஒரு ஊண்டு மூலமாக அந்த பிளட் உள்ளே போச்சுன்னா வி வில் ஆல்சோ கெட் இன்ஃபெக்டட் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் ஒரு க்ளவுஸ் அல்லது ஒரு க்ளீன் பிளாஸ்டிக் பேக் இந்த மூலமாக நம்மளோட கைகளை கவர் பண்ணிவிட்டு அவங்கள அட்டன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சேஃப்டியாக இருக்க முடியும் அதே மாதிரி ஒரு ஆக்சிடென்ட் சைட் அந்த இடத்துல ஏதாவது கூறான பொருட்கள் இருந்ததுன்னா நாம் வந்து அதனால் ஹர்ட் ஆகாமல் கேர்ஃபுல்லாக அவங்கள அசிஸ்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளால் ஃபுல்லாக நம்மளோட ஹெல்ப்பை வந்து ஃபுல்லஸ்ட்டாக அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் திஸ் யூனிட் ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கைண்ட்லி போஸ்ட் இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் தேங்க்யூ